Ay, Dios, teacher. A punto de que todos. Le vamos a hablar la oreja. Hey, guys, I was getting some trolls with my computer. Cuánta hey. impuntualidad. Is, is no. Because, no, ya no íbamos todos, no íbamos ya. It's because I have, I have two laptops and I just like was working in some stuff. Qué bien, teacher, nosotros no tenemos ni una. El rico humillando al pobre. No, hombre. Oh Ay, la cara. Este, no, no pierden tiempo ya ahí. ¿Qué tal, guys? ¿Cómo están? ¿Qué me okay, cuentan? Aquí se ahorita ya empezó a dar la mitad de la olor. clase. Sí, yo a, a falta de teacher empecé a dar la clase. Eso, ya, eso me está gustando, fíjese. <risa> Bien, chicos, eh, es un gusto saludarles. Eh, buenas It's noches true. a todos. Yeah, it's an incredible pleasure to be here. And definitely, I was like, um, before eight, I, I start uh, trying to have access to Zoom. And it was like two, one minute, two minutes, three minutes. And it was like, oh my God, what's going on with that? Eh, pero a veces pasa de que el sistema a veces está algo slow. No sé si les ha pasado de que sometimes the system is like, a, wow, you're waiting too much time. Uh, waiting like before eight, I was like trying to push nothing like two or three minutes. I don't know if that could be happened with the internet connection. No sé fue el internet, okay? Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Así que thank you guys for being here on time and also because this week is very important. We actually have completed three weeks of this English process, so I feel really proud of you guys. Um, ha sido una jornada bastante buena. Eh, para muchos ha sido como un reto esto de que, eh, well, I have to work. Eh, por ejemplo, veíamos algunos de ustedes durante estas semanas pasadas. Teacher, ahorita voy en el camino. Que teacher, voy and going. So it's a challenge, right? Pero es una experiencia muy buena. Y aunque ustedes no lo crean, uno siempre aprende. Yo aprendo de ustedes. Aprendo de, de sus participaciones, de las clases, de las oraciones y todo. Entonces, todos aprendemos de todo. Pero lo más importante es que tengamos esa dedicación y esa motivación de poder seguir aprendiendo porque ese es el objetivo que tenemos. El objetivo es que nosotros vamos a ser bilingües, right? Que nuestro inglés no va a ser un inglés cualquiera, nuestro inglés va a ser diferente, va a ser un inglés bueno. Que todo el mundo cuando lo escuche, pues no tenga dificultad en entenderlo. Que su inglés sea tan bueno que cuando hable con un americano le pregunte a usted si ha vivido en Estados Unidos o en otro país que hable inglés. Eso, esa es como la prueba de fuego para muchos cuando, para que usted se sienta tranquilo de que, hey, tu inglés es bueno, ¿eh? Hey, ¿Has estado en Estados Unidos o has vivido no sé qué? Pues, yo no sé, dice, pero tenés un buen inglés. Entonces, esa es la idea. Nosotros no tenemos la necesidad de viajar para poder hablar inglés bueno. Aquí lo aprendemos y we just practice with the process. And also the context, the vocabulary, the different things that we do. So it's a process. Tampoco, like, we go, like, too, too uh, negative because... Hay muchos que en dos, tres meses quieren aprender todo lo que muchos han estudiado por tiempo. Entonces, vamos como paso por paso. Entonces, eh, no se sienta como frustrado y más bien siéntase positivo, ¿verdad? Right? Eh, tiene oportunidad de hacer un feedback, de trabajar, de poder estudiar en la gramática. Y ustedes saben que el inglés es algo importante. Es un idioma, no es una materia. Es un idioma por tal motivo no lo aprendemos de la noche a la mañana, ni lo vamos a aprender en un mes o dos meses o tres meses. Vamos a ir aprendiéndolo paso a paso. Entonces, a medida que usted practica más, su capacidad se hace mucho mejor. A medida que usted estudia más, el inglés se hace mucho más factible y el oído, pues, tiene un nivel de comprensión mucho mayor que del normal. Entonces, usted siéntase motivado por estar acá y por dar lo mejor cada día por usted. Recuerde que la... Lo mejor no lo hace el teacher, lo hace usted. Entonces, that's the good, right? Así que ahí estamos. En inglés hablas. Te dio clase el teacher David García. Eso, eso también es bueno, fíjese. Ya vamos a ver. <risa> vamos a ver, me está gustando eso, fíjese. Vamos a darnos puntitos ahí. Ah, <risa> ah muy bien. Por los días que falté, usted puede dar asistencia. <risa> Quiero ver, lo vamos a pensar. <risa> muy bien. No, y eso es bueno. Miren, yo tengo ya un buen rato de estar, de estar trabajando en esta área, alrededor de 17 años de dar clases de inglés. Entonces, usted sabrá de que ya tenemos, eh, hemos visto muchos estudiantes crecer en el idioma y puedo ver que la mayoría de ustedes tienen una buena capacidad. Porque eso se puede ver a distancia, créanme, que yo sé cuando a un alumno le cuesta un poquito el inglés y usted siente de que hasta para pronunciarlo le cuesta, a veces hay dificultades. Pero veo que la mayoría de ustedes caminan al mismo ritmo y eso es muy bueno. Así que con ese con esa motivation and encouragement we're going to start with the presentation we have today. Vamos a eh, 
a iniciar con la presentación. So just allow me one second because we need to look for the file for you guys right here in the class. Uh, let me see here. And uh, how was weekend? How was weekend, guys? ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was the weekend? Nice. On the beach. Oh, really? Yes, they went the out. Wow. Anita and me. <laughs> In the beach. <laughs> That's incredible. You went to the beach. What a lucky you are. It was like thinking about going to the beach. Like, city surf, right? The surf city. <laughs> okay. <laughs> I'm about to open right now the presentation. So I'm just going to open the presentation right away. And as, as I told you, um, I don't know what happened with this connection. I was like a little disappointed because I was trying to connect early because I don't like to be late in class, but when the technology doesn't want to help us, there's nothing that we can do. No sé si les ha pasado a ustedes eso, que de repente cuando necesitan hacer algo, pues de repente la tecnología no nos ayuda. They don't want to support us. So you guys get in some troubles here. Pero bien. Yes. Yeah, that happens, right? Muy bien, vamos a iniciar. Eh, I'm sorry because I didn't send the presentation before. I, I was very busy. Um, these days being a little crazy because we start the week working in different things and plans and all stuff. Right? Me dicen si pueden ver la presentación, por favor. In, yes. the, in the screen, right? So yes. That's, that's okay. Thanks a lot. Right? Yes. Cool. And what is the conference number 16? Oh my God, what's the name of this? Uh, addresses and places. Esto va a ser nuestra unidad. ¿Qué vamos a aprender aquí? No lo sé. Vamos a ver más adelante. Uh, Beauty Conference 16, how to use preposition of place. In the last class, we were studying about the preposition of time. Y usamos in, on, at para hablar acerca de tiempo. Entonces, hablamos de las proporciones de tiempo y e hicimos unos ejercicios que algunos de ustedes estaban, teacher, ya no más ejercicios porque... No la llaman, no sé qué les pasó. Ahí me los asustó el ejercicio. No sé qué pasó ahí con ustedes. Pero al final lo hicimos, lo logramos. General Objective. Un voluntario que me ayude a leerlo, please. Volunteer. General Objective. To describe mm. the location on the other's workplace. Okay. Describe the location, right? Let's describe the place. Describe the place where you are. Oh my gosh. Describe the place. Yeah, this describe the place. That's the name of it. Describe the location of, of, of mine, of me, in others workplaces. So for example, uh, some of you went to the beach. Yes. My está bien utilizado ahí en esa oración. In este no caso, describe the location of of in este caso of me. En este caso hubiese sido M-I en other workplaces. We're going to move it. So, in this case, it's a person, it's a possessive. Ahora se convierte en un possessive. Okay. Location of me and other workplaces. Yes. Yeah. O oh, a menos que sea my location in other workplaces, podemos usar a my. Pero bueno, so this is like something that happened. Es, le llamamos misspelling misspelling when, the, when there is a word that, that suddenly was not written properly se le llama misspelling vamos a ver vamos a poner acá misspelling so when a word is not written properly because we are missing a word so that's what we call misspelling that's the word right Okay, and also we have another goal. I will be able to describe the locations of my, so it's actually the same, right? So about me and other workplaces. So we're talking about places where you are located, donde esto ubicado, que hace, etc. Y tenemos la primera actividad, so we have the first activity. Uh, who, wants to help me, who wants to help me to read the, the instruction, please? Who wants to help me to read? Yes? What, do you think? what is the question? Oh, read the, somebody that helps me to read instructions. Alguien que me ayuda a leer la indicación. Uh, 
what up activity. Let's start as some classmates where they work and the location location of it. Also, mention, men, no sé cómo pronuncia eso, teacher. Men, mention. Uh, mention, mention. Men, mention. Mention where you work <laughs> and its location. Exactly. So let's start ask some classmates. As you said before, that was cool. O sea, usted le va, va a comenzar y va a consultar a sus compañeros eh, dónde trabajan, dónde trabajan, where do they work, and the location of it. O sea, dónde trabajan, dónde está su ubicación de dónde trabajan. And also mention where you work and its location. Eh, y tenemos acá como un pequeño map. We, we actually have a map here. Tenemos a bank, for palace, school, the church, the park, the first avenue, the mall, and uh, the city hall, and the restaurant, also the arrows company, and the books, and the book world. So the city hall, que sería como la alcaldía, the city hall. And also we have the church, the park, and also, well, first, what we have to do, guys, lo que vamos a hacer en este momento, es que usted va a, va a escribir donde trabaja first the name of the company. Number two, where it is located. Donde está ubicada, donde está ubicado. Y usted puede, puede también utilizar, por ejemplo, una dirección o es local en la avenida, no sé qué, Avenue 16, uh, tal. Eh, y también puede poner la Next to o First Avenue, eh, la calle, Barrios Street. Second Avenue, First Avenue, um, like this in the exercise. Eso es lo que usted va a hacer en este momento. Va a pensar dónde trabaja y dónde está ubicado su trabajo. Uh, for this one, I want you to think about it. Quiero que piense un poquito cómo podría formular esa dirección. Eh, acuérdese que hay nombres propios. Por ejemplo, usted quiere decir, mencioname el nombre propio de, de una ciudad, de una ciudad o una calle aquí en San Salvador? Alameda Roosevelt. Ok. That's ok. It's Roosevelt. Sounds very Los héroes. Los héroes. Ok. So you can, you, you cannot change the name of the, the, the place, right? Eh, el nombre okay. no cambia. Tiene que ser igual. El nombre de, de la calle o no lo puede poner en inglés porque es el, un nombre propio. Cuando es un nombre propio, pues usted tiene que, tiene que respetar eh, lo que es el nombre del lugar. Right? Lo que puede cambiar es Street, Avenue. Eso sí lo puede cambiar usted. Street, Avenue. The corner of and also the place. Así que piense en dos cosas. ¿Cómo se llama el lugar donde trabaja? Y ¿dónde está ubicado? Where is located? So this is what you have to do right now. Okay. If you have if you have any question or doubt, you may ask questions. Tiene preguntas, pues eh, puede hacer las preguntas, and I will be more than glad to help you. Teacher. Yes. Barrio is word. Really? Yeah, but you can say barrio. If you can say barrio in Spanish, that's okay, because it's a proper name. Teacher, no, yes. no, no, barrio de, 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 por ejemplo, barrio El Calvario, El Calvario Ward. To say barrio, it's related to what, like a street? How oh, this will be? No. Este uh, workplace is in barrio, barrio San Sebastián. Ok, pero es que barrio también se puede poner como district, como neighborhood, and could be district or neighborhood. District okay. and Calvario. So because it's like, um, yeah, so that would be. Thanks. You're welcome. Uh, teacher, 
Yes. Para poner eh, local. Para decir local, perdón. Eh, lo, you can say also local. Local. Yeah, local. Also, okay. yeah, so that would be in Spanish. It's in English. It's actually similar. Local. Similar. Okay. Yeah, Thank premise, you. You can, you can use premises too. Local. Yeah. Poniente. Teacher. Yes. Poniente. Poniente is west. West. Thanks. West. Chet. Yes. Para decir calle, calle Sisimiles. Street. Street. Yes. Street. En este caso sería Sisimiles Street. Primero va el nombre y luego va la calle. Como el de Sisimiles Street. Like the example, uh, Darius Street, Sisimiles Street. Yes. Already teaching. Okay, cool. So before we're going to pass the attendance list here. I just want to make sure that all of you are here ready. In class. Yeah, so just give me one second to pass the attendance list. I'm going to stop sharing uh, right now here. Hey guys, how's the weather like? ¿Cómo, cómo sienten el clima este día en el país? How's the weather? So hot. It's pretty hot, right? It's pretty mm. warm. It's pretty warm. Oh. Yeah, it's very warm. So we'll say. Fresh. A little cool. I, I think it's very hot. I mean, but in Santa Ana, rain for three minutes, and now it's very hot. It's very hot, right? It's so sad. Okay, let's go with the attendance list. Uh, Ana Cecilia Martinez. Present. Uh, Ana Lilian Reyes. Present. Um, uh, Brenda Beatriz Calderon. Present. Uh, Christian Ernesto Lazo. Present. Uh, David Orlando Álvarez. David Orlando Álvarez. Is not available at the moment. Uh, Elia Tael Matut. Eli. Present. Uh, Present teacher. Okay, Guillermo Alejandro Maya. Uh, South Avenue between 5th and 7th. Uh, Guillermo West Alejandro Maya. Ahí está, ahí está. Present. Ok, thank you. Guillermo Antonio García. Present. Ok, Guillermo. Uh, Josué Arnoldo Mazariego. Present. Uh, José Rodrigo Hernández. South Avenue between 5th and 8th South Avenue between 5th and 7th West Street number 15. It's not here. Oh my God, what happened? Uh, Karen Vanessa Morataya. Present. Okay, Lloyd Abigail. She's here. Present. And Marisol Betsania Pacheco. Present. Y yes. Uh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Present. Oh, cool. cool. Uh, Mauricio Enrique Garcia. Present. Yes. And Mayra Veraliz Moreno. Present. Okay, cool. And Omar Francisco Hernandez. Present. Okay. Uh, Saira Marlene Larín. Present. Excellent. And William Alfredo Villera. Present. Wow, that's okay, guys. We have almost full assistance. Like, not so close, but we got a full assistance. That's really cool. Excellent, guys, because, we, you know, we are working as the best way, right? All of you are here. So this week, all of you have to be there, right? 
Así que, eh, chicos, vamos a, vamos a continuar. Estamos ya listos. Are we ready? Para decir local. Local. En inglés es español es igual. Local. Es local, local. So es la misma. Y cuando el, eh, en la palabra es hmm, barrio del Salvario, ¿cómo dice que decía? District. Como de distrito, solo que es district. Y sin la O al final. So, Para decir colonia. Eh, ahí sería neighborhood. 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 No sé, se los escribo. Bueno, uh, I need to share sí, screen. Por favor. I need Pero to share en ese, cuando, cuando dice barrio Calvario, va primero district o primero el Calvario. El Calvario District. El Calvario District. So, just like we talk about street. Vamos a ver, vamos a ponerlo aquí. Eh, la famoso, el famoso neighborhood. Que significa vecindario. ¿Y cómo se dice en este caso también está vecino? Vamos a ver, está también local, que significa local. Local. Neighborhood. Teacher. Yes. Yes. ¿Por qué se usa vecindario y no colonia? Por contextos. Por ejemplo, nosotros aquí le llamamos colonia. Uh -huh. En otros lugares, por ejemplo, México, they call eh, vecindario. De hecho, es una palabra bastante, se ocupa bastante en México. Y nosotros allá, pues... Por ejemplo, nosotros hay aquí en el país, depende del lugar y la locación, eh, le llamamos pasaje, ¿sí o no? Uh -huh. En otros lugares no le llaman pasaje, le llaman block. Okay. Entonces, eh, todo depende de donde sea. So, okay. so neighborhood. Okay. Mira, mi mensaje. Ah, oh, what? How do you say redondel or rotonda? Let me see. So just I'm going to write here the word. Neighborhood. Neighborhood. Look at this. Y eso tengo que decir. Neighborhood. Neighborhood is vecindario. No, redondel or rotonda. Rotonda roundabout. Vamos a escribir aquí. Sí. Roundabout, rotonda. Gracias. Y en el caso de polígono. Okay, for example, people say in English, um, this is like a polygon. Vamos a acá. Like this. Look at this. It's like polygon. Thank you. You're welcome. So that would be like a polygon. No, it's polygon. Teacher, pronunciación de, de número 203. Eh, 203. Teacher. Yes. Mil ochocientos treinta y tres. Thousand. Eight hundred. Eh, mil ochocientos. Treinta y tres. One thousand eight hundred thirty three. One thousand eight hundred thirty three. That's going to be the vote. Thank you. You're welcome. 
You're welcome. Thank you. Okay, so we're going to we're going to work in trios in small groups, and we're going to ask equations that I have here. First question that we're going to socialize is where do you work? Do you work? That is the first question. Usted le va a preguntar, where do you work? And y la siguiente es where is its location or where it is located. Where it, where it is located. Uh, where do you work? Where is it located? Where is it located? Donde esta este ubicado? Donde esta ubicado? Where do you work and where it is located? Located, located, where? Where is located? Teacher. Yes. Okay. Somebody sent a message in a WhatsApp. Six. Y dijo que tenía problemas con el tráfico. No sé quién será. The traffic game. Yeah, I saw that. Yeah, I, I, was, I, I was saw that. Vi el mensaje por ahí. Just like, you know. So it's because when I'm in class, it's like, I don't know. It's Orlando. It's David Orlando. Okay, um, let's go with the groups. So I'm going to stop sharing because I want you to go on. We have five minutes uh, to socialize about the location. Así que usted se conecta, you connect. And also, let me see, three, two, right? Okay, nos vamos a conectar. Yes. Teacher. Teacher. Hola. Eh, ¿Cómo diría eh, 2946? A ver. Two thousand nine hundred eighty-six. Two thousand nine hundred. Lo, lo va a escribir. Yes. En este momento estoy en eso ahorita. Eh, en este caso sería, eh, we say two thousand nine hundred, como que dos mil novecientos. 46. Okay, ah, 46. Ah, 46. Um, 46. Entonces, uh, 2946. Ahí sería. Um, 2946. Thank you. You're welcome. Teacher. Yes. Una consulta. ¿Y los números de, de los lugares? de la vivienda, de los lugares de trabajo, se pueden enunciar igual que las fechas. Por ejemplo, que yo diga 1833 y Is no 1833. Puedo decir 1833. Mm, it is not so common. It is not so common. So, because those are like amounts. Son como cantidades. Mm, mm -hmm. Ok. Yeah. Teacher, sexta y décima. Sixty. 60. And also, um, like the age, so the decima is like 10th. It's casi igual como cuando usted eh, le tiene que agregar th. Si es decima, sería acá. Look at this. Uh, 10. Y le agrega th. Cuando va ese th, ya se convierte en dije, eh, décima. Igual con 60. 60. T y le agrega TH también, entonces. También Pero, ¿cómo se pronuncia? 60. 60. Yeah, sí, 60. solo para escribirlo. Yes, I'm writing here, so just one second. Uh, Así, ¿me dicen si lo pueden ver? 60. Yes. 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 Ok. Sure. Yes. Sure, sure, sure. I'm uh, listening. What is the difference in warehouse and winery? 
warehouse. Winneries. For example, the warehouse is como un depósito, right? Mm -hmm. And also the other one is what is the what is how is written? Um W I N E R R E I N E I Ay, pero me no mira estoy ciega. Voy a escribir acá. Eh, winery sería da, like a W I N E R Y. R I E S. Wineries. Ah, cuando se lo dice en plural, ok. Es, son como bodegas también, son sinónimos. A warehouse could be like a, es como un sinónimo. Es decir, que puedo usar wineries o puedo usar warehouse. Son sinónimos. Ah, uh, ok. Yes. Oh my God, so Marisol is getting some troubles with the internet connection. So we hope that she's gonna solve the problem. A veces lo que se necesita es de que eh, se apague y se encienda otra vez para que se reduce, para que se refresque el sistema. A veces eso pasa con el internet, que a veces está fallando y lo que pasa es apagarlo y encenderlo y es algo tan sencillo y le funciona. Y de, se restablece la conexión. Okay, let's make the team. So vamos a los grupos y socializamos. No me sale. Mm, wait a moment, because supposedly okay. aquí aparece que ya está. O sea, que todavía no se unió. Con Marisol, no tengo el mensaje ahorita en la pantalla. Y, y cabal, y exactamente, y exactamente los dos me parece que no han recibido la, que no han aceptado la invitación. Ah, pero no la tenemos en la pantalla. Eh, cinco. Lo puede volver a enviar, por favor. Mm, qué raro que no les aparezca, porque solo está José Mazarie. Y a usted, Mari, Marisol, le apareció la pantalla. ¿Será el internet? No sé. Está... Marisol, no. ¿no les ha aparecido la invitación todavía? No, pero solo estoy con el I y usted, teacher. Ajá. Sí. No, a mí la pantalla no me apareció. Y ni a... Solo vi que se fueron, solo vi que se fueron degradando las, las, mm. las caras de mis compañeros y quedamos nosotros tres. Bueno, entonces lo voy a mover, lo, lo voy a mover a ustedes. O sea, porque aquí ya me aparece que ustedes están, o sea, que ya se les envió la invitación. A ver, okay. será. Y no los puedo ver tampoco. En mi internet está solo. Bueno, vamos a, entonces lo voy a mover a otro grupo. I will move okay. to number six. Ah, ok. Ok. Ahora, Hello, Marisol. Ahora sí, Marisol, ya le volví a mandar la invitación. Hoy sí, tiene que aparecerle. Vale. A mí ya me apareció ahorita. Gracias. Vale. Pero usted igual lo voy a pasar al cinco. Bueno, acéptelo, acéptelo. Lo acepto, ok. Sí, acéptelo. Igual, Marisol, también ya les mandé la invitación otra vez. Teacher, me voy a dar y voy a reiniciar el modem porque no, no me está funcionando. Ok. Ok, gracias. All right, all right, ok. Hola. Hello. Okay, I'm going to see here because. Eh, ahí donde dice where do you work, eh, el nombre completo y la dirección va. 
No, solo, solo el nombre. Yeah, okay. solo el nombre. The name of the place. The, mm -hmm. the, name, the, name of, uh, the name of the place, yes. Teacher, ¿de cuánto quedan los grupos? Pairs. Pairs. Okay. Vamos a ir a ver a Liz y está un Antonio. Están solo ellos dos también, donde me había mandado primero. Yes, 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 yes. Only two. En el, en el, eh, aquí por la yogur yes, no. Uh, sí, el plan de la laguna. Ah, en el plan de la laguna. Ok. Uh -huh. Cuando son nombres propios, como por ejemplo, el plan de la laguna, teacher, se tendría que decir plan de la laguna. Plan de la laguna, because it's a, it's a proper name, so es un nombre propio. Al, eh. al igual que los nombres de las ciudades, por ejemplo, Antiguo Cuscatlán, yes. La Libertad, algo así. Yes, la libertad. Lo que pasa es que las personas lo traducen porque lo quieren traducir, pero realmente es un nombre propio. Si usted se llama Juan, usted va a ir a Estados Unidos y se va a llamar Juan, no se va a llamar John. Okay, si se okay. llama Pedro, usted va a ir a Estados Unidos y llamar Pedro, porque es un nombre propio. Es un nombre propio. Okay. Yes. Muchas gracias. You're welcome. Ok, Mauricio, eh, le pregunto. ¿Listo? Yes. Ok. Hey. Where do you work? Um, I work in Kesco Safety of El Salvador. Okay. Where is it located? It's located in Santa Elena Industrial Park and Chaparastic Street and Principal Street, local number eight, Antiguo Cucatlán, La Libertad. Excelente, Mauricio. Ok, si tú quieres, Guillermo, haznos la pregunta para seguir la secuencia. Ok, Christian. Ok. Where do you work? I work in Casco Safety, El Salvador. Where is, where is, where is it located? Is Santa Elena Industrial Park. Chaparras, Chaparras Strip en Main Strip Local Number A Antiguo Cucatlán La Libertad Uh -huh. eh, 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 Mayra, teacher, eh, en, si queremos decir entre 5 y octava, si, yeah. es, si existe no. la posibilidad de between, between, me parece, es correcto. No, no le escuchamos, no, teacher. No. No. Ok, ok, sorry. It's, it's between, between fifth and between A. Uh, between fifth. And A, que sería quinta y octava. Between Pero es entre quinta y séptima. Entre, perdón. Entre quinta y séptima. Ah, ok. Entonces sería between fifth and seventh. Between fifth and seventh. Yes. Between fifth and seventh. Eh, west. West. Yes. 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 Okay. Entonces voy a empezar otra vez desde el inicio. No, es, eh, aprovechemos al teacher. Ah, va. <risa> ok. Estamos, eh, la idea es octava, es Aiden Avenue, que eh, es uh -huh. Mayra eh, Sur, Avenida Sur, es Avenue. Avenues. Uh -huh. Comente la teacher porque nos corrige. Quiero... Ajá, ah, es que mire. Está entre... Ok, ok, ok. Es más, octava, en, así en español, octava avenida sur, 
entre quinta y séptima calle poniente. Ok, solo, solo un momentito, un momentito, si me permiten. Just one second, because there's a student that he's going to... Bueno, lo voy a traer para acá, number five. Eh, se acaba de incorporar, entonces he doesn't have a group. So, because there are some students that join. Así que, well, he's going to join us. Okay, I'm sorry. You, you can ask. Hoy sí me puede preguntar. Sí, ¿Cómo, no, fue? Va. ¿Cómo fue la cosa? Va, es entre octava avenida sur. No, es octava avenida sur entre quinta y séptima. Entonces, yo a, a este, Omar me dijo que le pusiera Aiden in Avenue, pero no sabíamos cómo decir sur. En este caso, si es seventh, eh, sería seventh, quinta, y séptima sería fifth and seventh. Ah, pero, uh, avenue. Avenue, que sería entre quinta y sexta avenue. Y la palabra sur sería south. South. So, sí, es, uh, ajá, eso. Pero, ¿cómo se pronuncia? Eh, south de sur south 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 yes mm. ok mm. y para decir calle calle south poniente south digo street west o oh, west street west street ajá west street ahí cambia la posición correcto west, west street. street yes west so that's the word Uh, teacher, mm -hmm. le, eh, is correct local 80, local number 80? Yeah. Is correct? Yeah, you can say it. Yes. Okay. No call. Y, y si en el caso de los departamentos hacemos en, en el caso mío, en la libertad, is correct. In la, liber in la libertad. Yes. Ok. In la libertad. Yes. Well, there is, there is a guy trying to go. Being... Ok. So, I think it's... So. Thank you. You're welcome, guys. Gracias, teacher. Ok. Center, por no ejemplo, si te... Center Láser, pero es centro, pero de, de, un, de un local, no sé. Teacher, ¿cómo se dice centro, de, pero hablando de una ciudad, en el centro de una ciudad? Hola, hola, teacher. Sí. Ya estamos, creo que. Sí, <laughs> yeah, sorry, el micrófono. ¿Qué es tu pregunta? I'm sorry. ¿Cómo, eh, se, dice ¿cómo se dice centro? centro? Hablando del centro de una ciudad. Puede ser city center, Porque... city center, uh -huh. city center, uh -huh. or downtown too. Puede ser downtown o city center. Okay. ¿Y qué es midtown? Midtown es like a, como, es también el centro de la ciudad, son sinónimos. Tanto midtown, downtown, city center, son sinónimos para decir lo mismo. Sí. Yeah. Hay como una definición para saber cuál usar en cada caso. You can use all of them. Por eso es un sinónimo. Este, un, sinónimo teacher, un sinónimo es una palabra teacher, que perdón, puede usar este, otra. Yeah. Eh, por ejemplo, en la dirección de, de la localización de mi trabajo, ¿verdad? Ok. Eh, yo puse, yo puse the lo, location of my work is a 7 street, 7 West Street. Between 6 and 8 Avenue, Corner. Puede ser así, Corner, que, que es en la esquina. O, o the, puedo definir. In the corner. In the corner. In the corner. In the corner. Uh -huh. Sí, porque está ubicado cabal en la esquina. In the corner. So, yeah. So, remember the different, the address, the addresses changing. Uh, changes depending the country and the place, right? Ya que no podemos comparar eh, las direcciones que tenemos acá con las de otros países como en Estados Unidos, son diferentes. 
hay, hay, por ejemplo, hay lugares más amplios que acá, entonces aquí hay una forma, por ejemplo, Ajá, tipo entonces... en esquina. Uh -huh. O la de Nicaragua. Oh. <ríe> Allá donde estaba la puerta de no sé qué. Ajá. Exactly, exactly. Ok. Ok. Thanks. You about to finish or, or in the middle? How are you going? Ya lo repasamos. Pero... You finish. Ok. Yeah. Ok, we're about to go back just sí. on one minute. No, Karen, los primeros. Teacher, a question. The microphone. Yes. Okay. Is it say, is the same Main Street principal strip? Yes. Uh... Yes, but for example, in America, people say Main Street. It's like a Main Street. most common. It's like it's most common. It's most common. Main okay. Street. It's much more common than Principal Street. Uh, Podemos main... hacerlo nosotros también, verdad? Me imagino. Yeah. O so, no. Puede ser que que en Europa se se ocupe un poquito más Principal, y here in America people call Main Street, pero ambas Teacher. tienen el significado igual. They have the same meaning. Okay, gracias. You're welcome. I have a question. Go ahead. Yes. Where is the esquina opuesta? The, uh, the opposite corner. Opposite. The opposite corner. David have David Orlando have a question. Entonces, you ya, re, ya yeah. respondió su pregunta. Yes, the opposite, uh, opposite corner. So that's the name. Teacher, I, I have a question. Mm -hmm. Yes. The name on the street is always a uh, first. Uh, yes, like a uh, Barrios Street, uh, Libertad Street, Las Fuentes Street. So always first goes the name. And the second goes the, the name of the street. This is like an avenue too, mm -hmm. like Los Santos Avenues, uh, mm -hmm. for Florida's Avenue. So, primero va el nombre y después va el lugar de la calle o ya sea the street o algo así. So that will be there. Okay, we're going to practice the pronunciation about the vocabulary that we have here. Vamos a practicar un poquito el vocabulario. So I'm going to use my magic, my magic pen. Vamos a utilizar un azulito hoy. Vamos a usar un azulito, okay. We have the first one here. So let's go with the first one. I want you to listen and practice, okay, the vocabulary that we have here. First of all, you pronounce bank. Pronounced bank. 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 Okay, pronunciamos la siguiente y decimos sport palace. Sport, 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 sport palace. Sport palace. Sport palace. Yeah, Sport Palace. Sport Palace. School. Vamos con la de abajo. School. 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 Vamos con el nombre de la calle. Bar um, Barrio Bar Street. Barrio Street. Barrio Street. Barrio Street. Okay. Vamos con la siguiente y practican todos y decimos mall 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 Okay, ya tenemos mall. Ahora vamos con una avenida que se llama First First Avenue. Escuchen, First Avenue. Avenue. First, First, Avenue. First, First, Avenue. Avenue. First First Avenue. First Avenue. First Avenue. 
First Avenue. First, First Avenue. Avenue. Acuérdense que este primero es, no es con I, porque muchos dicen, teacher, es first, es fierce. No, es first, 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 first. Avenue. Avenue. That's the pronunciation of the word. Avenue. Vamos con el siguiente. Park. 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 Vamos con Park. Sec second, second Avenue. Second, Second Avenue. Second Avenue. Second Avenue. Okay, next church. 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 Eh, la siguiente. City City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. La siguiente. Eh, que sería. Eh, Roosevelt Street. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Next, eh, vamos para arriba. The corner. Restaurant. 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 Arrows Company. 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 Book World. 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 World. Tiene que sonar la R y la World. La R L. Ajá. World. Después de la R la L. World. Book world. World. Book world. 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 world world tiene que sonar ese world r l world r l world 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 right porque si no va a sonar como palabra y cuál what is the word no it's not word it's world it sounds like world mundo world. el mundo de los libros Okay, let's go with the next exercise. We're going to um, scroll down. Y vamos a hacer la siguiente actividad. So it says that use the, use the map to answer the equations below. Which street is the restaurant on? Um, which street is the city hall on? And which street is the park on? En este caso, usted va a identificar en cuál calle está el restaurante, right? In which street is the city hall? En qué calle está la le, city hall? In Spanish, is como la alcaldía. Para nosotros, un city hall es la alcaldía de la ciudad. Right? So, city hall. Y which street is the park on? En qué en qué calle está el parque? Entonces, eh, you're going to the map. Se va a ir al mapa. You're going to the map. And you're going to look for in which streets you can find the restaurant the city hall and the park. So that's what you had to do. Okay, for this, we will have a couple of minutes to work on this, right? Así que, eh, todos viendo el mapa y trying to answer which street is the restaurant on, which street is the city hall on, and which street is the park on. We can try. Finish. Okay, oh, very fast. It's like a flash, the, the movie, the flash. No, I am practicing no more. Okay, cool. Okay, mientras I'm están ready. como, yeah, okay, mientras están trabajando, pueden ponerle mute al micrófono, más cuando hay un background o hay sonido en la en su casa, pues you can place mute just for a moment. Okay, thanks. Okay, some of you are about to finish. Yes.
Can you repeat the activity, please? Okay. So, you are going to watch the map again. And va a ver el mapa. Mm -hmm. You see the map, the streets, the avenues, and everything. And then you're going to answer oh, okay. the following questions like which street is the restaurant? En qué calle está el restaurante? La alcaldía y el parque. Entonces usted tiene que ver en qué calle está cada uno de estos. Okay. Thanks. Right. You're welcome. Para teacher. Yes. Para decir entre. Between. Mm. We're going to write it here. Vamos a escribir acá, in the chat. Look at the chat. Look at the chat. Between. Enter. The city hall. I can see the map. Imagínense en nuestro país tan pequeño, ¿verdad? Es tan fácil dar una, una dirección, ¿sí o no? ¿Creen ustedes que en nuestro país no es fácil dar una dirección? What do you think? Imagínense otros países como North America, like the United States for Canada, que allá las, hay ciudades, hay interestatales. Imagínense una interestatal, cuántos kilómetros, qué distancia, cómo saber en qué parte de la interestatal usted va a estar cuando va conduciendo en the, the roadway. Es increíble. O sea, son lugares inmensos. Y nuestro país, el pulgarcito de Centroamérica. <laughs> It's easy to give an address, right? Es un poquito más fácil dar una dirección cuando no hay una, cuando es una zona pues que no es muy conocida, right? And now with GPS, it's like a little easier. Ahora con GPS, mucho más fácil, you know, everything you can like, have like the freedom to give an address with the map and all stuff, right? Teacher. Yes? I need to see the map. You need to see the map? Don't you have the... Yeah. No, no lo tiene? Don't you have the, the presentation? No, my cell is all, está full, no me descarga. Oh my God. So quickly, because we're going to share the answers. Look at this. Okay, look at this. And people in the country are very special. Y aquí, ¿cómo son las direcciones en el país? Who are the addresses here in the country? Cuando usted no se sabe una avenue o on on una street, how people say the address. ¿Cómo la gente dice las direcciones cuando no saben what is the street or is the avenue? A la vueltecita. Allá por el banco. A la vueltecita. A la par del banco de la tienda color amarillo. Donde venden sorbetes. Hay dos opciones. Hay dos opciones. Number one. ¿De qué carro azul que está allá? Ah, pues no es ahí, sino en la otra esquina. Number one. Number two. Mire, y no sabe dónde queda esta dirección. Es que mire, yo no vivo aquí. Para no decir que no se la puede. No, yo no soy de aquí, no vivo aquí. Porque no sabe cómo decir la dirección. Mejor más fácil decir que no vive ahí. No esa respuesta la... Teacher, esa respuesta la dan en la capital. I don't speak Spanish. No. <laughs> soy, soy extranjero. No, aquí, aquí, decimos, no. aquí decimos en Google ruso. En Google no, de ver, no, de verdad. Es, 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 eso es verdad. En San Salvador, eso lo dice la gente. No soy de aquí, no conozco. Ya, yeah, porque es yeah, falso. Es la vieja confiable. Qué falso, qué barbaridad. Eso es discriminatorio. Yo soy de otro país, va a decir. No, no puede ser. Es la okay. triste realidad. It's because people didn't know about the street, la, la nomenclatura. People didn't know about that. Entonces, si no saben la nomenclatura, 
it's going to be hard to give a specific address because people they know about cities or places because they have been there, but they don't know exactly where is the location about this one. Entonces puede ser también eso que a veces no sepan eh, la nomenclatura, sino que ellos se dejan ir por, por tal lugar, enfrente de tal. Eh, yo sé llegar, pero, pero porque ya have been there, but they don't know about the specific address. That could be, right? Okay, let's go with the first one. Vamos con la primera. Number one. And which street is Rosa, the restaurant on? Rosa Strip. On the Roswell Strip. Roswell Strip. Ro Roswell, Roswell Street, okay? Is in the Roswell Street. Roswell Street. Street. Excellent. It is in the Roswell Street. Y ocupamos siempre el it is. Chef. Yes? Y ahí no cabría decir que está uh, in the Russell uh, Street and First Avenue. It is on the Russell Street, First Avenue. Yes. Porque menciona calle y menciona avenida. So that's awesome. Esa es una, una complete address. Esa es una dirección completa porque le da una avenue y le da una street. Excellent. Super, super. Mientras más referencia le dan en una dirección, it's even much better. That's why people look for the address and also they request for an extra information that can be like very appropriate for you to go there, right? Entonces, siempre que hay una dirección, es importante dar un dato importante porque así le ayuda más a identificar dónde está. Number two, and which is second, which street? Second Avenue. Is the it's second on Second Avenue? Is the second avenue? It's on Rules. It's on Rules. It's second avenue. And second avenue. Yes. Entonces, podríamos decir que is on the Roseville Street, second avenue. First, yes. we mention the name of yes. the street and then the avenue. That's cool. It's Primero, second. decimos. And add a reference to the, next to the church and cool. from that park and book world. Book world. That's okay. That would be a reference. Next to the church. On the cross. Next to the church. That would be the yes. best reference in front of the park. Oh, from the park. Positive from... corner. Could be. So you're going to give more details. Ya que hay algunas direcciones que ya están establecidas. There are some established addresses. But there are some others that you have to give like extra information. So hay algunas avenidas que, algunas direcciones que ya están especificadas y otras que usted la especifica. Okay, you send this one and this one and you go with it. Number three, which street is the, the park on? Which street is the park on? Between first and second avenues. Between the first and, and the second. Barrios and Roosevelt streets. First mm -hmm. and second avenues. Between first and second avenues. Yeah, so depending, if you're going to the north, west, depending if you're going to the north or south, where can it be? Pero las cuatro opciones son correctas. The first and second avenue, also the Roosevelt Street and the Barrios Street, depending where you're going. Si va para el norte, para el sur, so you can see like the, the address and the right? Entonces, vamos bien ahí. Very good, very good. Okay, congratulations. Pues ya nos podemos the street. Let's go with the next exercise. Vamos con el siguiente. We have a listening exercise. So right away, I'm about to send you a link and I want you to listen this audio i was also supposed to give it to you before but i don't know why let me see here i'm going to send you the first link quiero que usted lo enlace perdón quiero que usted lo lo pueda ver me dice si ya lo recibió if you have received this link i will be more than glad that you let me know about it mm, giving directions Okay, in este momento le voy a pedir, I will, be, I will be asking you guys to listen this following link. Quiero que lo escuche. Eh, no lo podemos poner acá, sino que usted lo va a escuchar aparte y si lo escucha, pues pone el, el micrófono en off o en, en mute. Lo escucha y luego vamos a completar las siguientes eh, questions like, where is Steve going out with Jennifer? Where is the movie theater? Um, what is the restaurant located? What time does the restaurant close on Sundays? And where is the florist? 
that, that will be the, the final equations that we are going to socialize about this listening point. Me dicen si ya lo recibieron, porfa. Let me know if you have received it. Yes. Yeah. yeah. Okay, so everybody power off the, the microphones. Todos. Eh, ¿Dónde, ¿Dónde lo mando, teacher? The group. What's up, group? Okay. Así que everybody power off the microphones or place mute the microphone, listen the audio, and then we're going to answer the following questions together. Let's go with this. coming Saturday night. Okay, almost. It's very hard. Yeah, you can try like more than once. You can try more than once. No matter if you don't understand completely the conversation. So the most important is you get some ideas. No se preocupen si no le entienden a la plenitud. Lo importante es que puedan entender algunas ideas que eso es como la 
uh, with the goal is como la meta it's one of the goals we have right we have the capacity to understand a little bit Really? Okay, um, are you ready? No yet? Oh, yes. Yes. Okay. Most of you just listen and try to focus about the exercise. Let's go with this one. Um, when is Steve going out with Jennifer? Saturday. 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 So the first one. Yeah, that will be Saturday. That's okay. The number one still will be that. Saturday. The number two, where is the movie theater? Where is the movie theater? Twelve. Okay, so that will be 12, okay. The movie theater is 12. And where is the the restaurant located? Yeah, where okay. is the restaurant? 11. 11. So the restaurant is in 11, okay. And also, what time does the restaurant close on Sundays? Twelve o'clock. Is? Twelve o'clock. Midnight. Twelve. Weekends close to midnight. Twelve o'clock. Twelve o'clock. Twelve o'clock. Exactly. Yes. Twelve a.m. Twelve a.m. Okay, that's okay. Uh, where is the florist? Where is the florist? Ten. That's okay. Great job, so let me do this right here. Right, right. Okay, that was great. Um, it was easy or difficult to understand, guys? Yes, it was difficult. It was Very difficult? Difficult. 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 Because of the vocabulary, because of the tone of voice, because of the context, oh, it's, 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 very, it's, very, it's very fast, fast. It's very fast. Yeah, they, they were having a conversation in a fast way. Okay, that's cool. But the important is that you got some ideas. That's what I'm talking about. No importa, no lo entendieron todo. Ahí solo Loida, que lo entendió bien rápido. Solo Loida, Guillermo. Oh my gosh, oh my gosh. Guillermo, Antonio, José y Mayra, son ellos. <laughs> No se preocupen, es, es cuestión de práctica. It's about practice. Okay, let's go about the next topic. How to use simple preposition of place. Tenemos on, tenemos in y tenemos at. Para este tema, eh, comentarles de que al igual que nosotros usamos in o at para tiempo, también usamos in, on y at, los usamos para lugares. Miren qué interesante. Todo eso lo usamos en grammar. Grammar is actually very vast, very big. So, eh, tenemos lo que es el uso del on. Explain you. ¿Quién me ayuda a leer ese cuadro? This chart. 
who wants to help me to read the chart? From First Avenue. Avenue. On Fourth the Avenue. corner. On the strip. Next. In, in, El Salvador. in El Salvador, in El Salvador, in the park, in the forest. Mm. Nate Bolt. Neighborhood. In the neighborhood. In the neighborhood. Okay, repeat with me. Neighborhood. Neighbor. Neighbor. Neighborhood. 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 Avenue. 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 Street. 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 Okay. Street. Entonces, Street. we can say, podemos decir que usamos on para lugares como avenidas, esquinas o calles. Siempre vamos a utilizar on. No va a utilizar usted in, sino que solo para on. On the Fort Avenue, on the Roosevelt Avenue, on the Main Avenue on the corner, on the street, siempre vamos a utilizar on, porque es para referirnos a un lugar, así que ubicarnos en un lugar, en un lugar, so, on. Luego estamos on in, cuando vamos a utilizar in para referirnos a un país, in, United, in the United States, in Canada, in Brazil, in Argentina, para ciudades, in San Salvador, in Sonsonate, in San Miguel, para, para referencias como in the park, in the neighborhood, Usamos in y vamos a utilizar at, at the meeting the room, en el lugar de at the reunión, room. Eh, at, work, at, the at the bank. But si ustedes se fijan, este at nos indica un lugar, nos indica un lugar en específico. Por ejemplo, at work, en el trabajo, at home, en casa, at the bank, en el banco. Me refiere, me ubica en un lugar en específico. A eso lo llamamos at school, en la escuela. Porque son lugares en específico, vamos a utilizar at. Para, para hablar de país, de ciudad o de locaciones, de lugares grandes, entonces ocupamos in. Por eso decíamos in the neighborhood, en el vecindario. Pero dentro del vecindario nos ubicamos en el banco, at the bank, en el centro comercial, at the mall, en el super, at the super mall. Entonces, y usamos un para calles, avenidas, en este caso, o esquinas referente a, a las direcciones. Let's see more examples here. Let's see more examples. So we can see here the examples. Vemos un poquito más de ejemplos que nos van a ayudar como a reforzar un poquito los contenidos. Y dice acá, well, preposition of place at, in, on, right? So we have the general use. ¿Para qué usamos esto? Dice que lo usamos at is for a point. Usamos at para referirnos a un punto en específico. Yo estoy at the bank, en el banco. Es un punto de referencia. Usamos in for an enclosed space. Usamos in para lugares dentro de lugares cerrados, como podríamos decirlo. Y on for a surface, para referirnos a lugares de superficie. Por ejemplo, la avenida, on the avenue, on the street, on the corner. Y tenemos at para algunas oraciones. Look at examples. Un voluntario que me ayuda a leer donde dice at. ¿Quién me ayuda a leer donde está at? Me. Ok. At point. At the corner. At the bus stop. At the door. At the top of the page. At the end of the road. In trance. At the road. Uh, at the entrance at the at the cross rows at the front desk yeah, thank you so much that was a great reading congratulations i want you guys to read in quiero que miren a leer in. me yes please in the garden in london in france in a book in my pocket, in my wallet, in a building, in a car. Super, great job. And a volunteer for on. Me. Okay, 
Dale, Arnoldo. Ok. Dale, Eli. Ok, in the way, in the ceiling, in the door, in the cover, in the floor. On. In uh, the... What? In the cover. It's on. on <laughs> no, no. On. So... on. On the cover, on, on the floor, on the cover, on the menu, on the page. Yes, correct. So we can see here, vemos la diferencia de cuando usar on para, para bordes o superficies, ¿verdad? Es sobre la pared, sobre el cielo falso, sobre la puerta, sobre el cover, sobre el piso, on the carpet, que es la alfombra, on the menu, on the page. Entonces usamos on para surface, in para enclosed spaces, and also at for point, por puntos o lugares. At, at the bus stop. ¿Dónde estás? ¿Estás en la ciudad? Sí, pero ¿en qué lugar estás? I'm at the bus stop. Ok, porque es el punto de referencia. Ok. Y ahora, where are you? Well, I'm actually in the entrance of the school. Estoy actualmente en la entrada de la escuela. Ok, entonces estás, el punto de referencia es at. Right, entonces para reference, it's going to be at, in close space, in, and for positions like a surface, usamos on. Vamos bien hasta el momento. Nadie se me ha perdido, teacher. no se me han dormido. ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver. Teacher, una yes. pregunta. Eh, si quisiera decir, eh, hablando acerca de barrio, y si uno dice eh, at the hood, hood, se oye muy calle. At Porque hood, H-O-O-D. Por ejemplo, he escuchado algunas palabras que dice in my hood, in my hood. Yeah, it is. Yes. It's my food. It's teacher, my... yo tengo una, 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 una duda pequeña, teacher. Uh -huh. ahead, que entre mis compañeros que dijimos y yo al final, la T-H-E, como, ¿cómo se pronuncia entonces? Da o D. Eh, en algunas ocasiones se pronuncia da o D. So, the house, eh, the car. So, más que todo the porque, house. sí, hay, unas, hay como reglas de pronunciación de, 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 de la fonética. Mm, okay. Next, yeah. The car, the car, the house, we'll say the, the door, the door, so it's that. The door. Mm -hmm. okay. Yeah, see, sí, the hood sería como un poquito, un poquito más informal, un poquito más street. Eh, y, mejor decir, y sería, oh, my neighborhood, my neighborhood. So, I, y, I, y, y, teacher, y puede ser on o in en ese caso. Para referirme a si yo quisiera decir who, who, perdón. Mm, si se, pero es que tiene que ser un lugar de referencia. Como vimos el ejemplo anterior, lo vamos a retroceder. Si usted se fija acá, eh, usamos in porque se refiere al vecindario, porque es un lugar eh, específico. Entonces dice usted in the neighborhood, in the park, in San Salvador, in the in El Salvador. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Entonces sería in the hood, pero le recomiendo que diga in the neighborhood, please. It's more formal. No voy a decir después, hey, what's up, yo, hey, qué what's up, este, es más formal. <laughs> good morning, guys. Good afternoon. Una aplicación. Yeah. How are you? So how are you doing? Una aplicación. Yeah, so no, no me voy a decir, no me voy a salir usted, hey, what's going on, bro? Y yo así, hey, yeah. street, ya me siento como en las calles, yo, o sea, it's like beautiful. Deme, deme todo su dinero. I mean, that's not, Empezar that's, a guardar la cartera, cabrón. That, that's not a problem. Sino que más que todo porque nosotros enseñamos un inglés formal. Es un inglés de calidad. Y de hecho, y se lo digo por experiencia. Va a empezar cuando a guardar al, la cartera. Sí. Cuando alguien estudia, por ejemplo, inglés, un inglés formal, y usted habla con una persona que habla en inglés, digamos, informal, se siente la diferencia y la gente le pregunta, bueno, ¿y por qué hablas un inglés tan formal? Es un inglés academicista. Claro, porque usted viene de una academia y ha estudiado en inglés formal. Entonces, eh, eh, pues ustedes saben de que hay nativos en Estados Unidos, nativos de otros países eh, de habla inglesa de que usan bastante vocabulario digamos informal y son norteamericanos, son nativos they were born there, so that's okay, it's like in their country eh, hablamos nosotros un español eh, formal o informal así como el I creo que es informal yo no sé 
bueno, yo solo en inglés lo escucho hablar a ustedes, así que yo nunca he tenido Ajá, una, pues, sí. una conversación así en español que, ¿y cómo está la familia? So we don't know, because most of the time we speak in English, right? Así que yo solo en inglés los he escuchado hablar, así que I don't know, vale. Muy bien. Así que you know how it is, right? So we actually think about it. Eh, así que piensen ustedes si están hablando un español formal. Ustedes analícense. Eh, teacher, yo creo que estoy yes. hablando Spanish or formal Spanish. You use the vocabulary, the appropriate, the morning, the formal vocabulary. Excuse me, sorry. Um, good Spanish, good Spanish. That's cool. Okay. Vamos a seguir con, los, eh, con la siguiente parte. Tenemos otros ejemplos. Um, voluntarios para leer. Volunteers for helping me to read at. Por ahí algunos que están bien calladitos. No sé, no quieren decir nada. A ver, alguien, Mayra, a ver, Ali no quiere participar ahora tampoco. Alguien que esté calladito. Ya, molestando. Alguien que esté calladito hoy, que nos, que nos quiera leer, no sé. Y, mi. Ok, yes, please. At, ¿verdad? Yes, yes. At, at. home, at home, at work, at school, at university, at college, at the top, at the bottom, at the side, at reception. Yes, at reception, yes. Okay. Okay, thank you so much. Okay, now a volunteer for in. In, a volunteer for in. Me? Yes. In a car, in a taxi, in a helicopter, in a boat, in a lift or elevator, in the newspaper, in the sky, in a row, in Oxford Street. Okay. Next. Me? Yes. On. On a bus, on a train, on a plane, on a ship, on a bicycle, on a motorbike, motorbike, on a horse, um, on an elephant, on the radio, on TV or television, on the left, on the right, on the way. Excellent, that's great. Thank you so much, right? Those are like more examples that we can use and we can study uh, in order to make some statements here as part of the process. Podemos ver cuando utilizamos in, at, y on, ¿verdad? A veces, a veces, yo me acuerdo cuando yo comencé a en inglés, when I started time ago, a mí me costaba usar el at porque no me, no me, no me implicaba cómo usarlo, ¿verdad? Pero, Cuando usted se refiere a un punto de referencia, por ejemplo, que está en escuela, at school, ¿a dónde estás? Estoy en el centro comercial, pero es exclusivamente el punto de referencia, ok, I'm at the mall, at the mall. So, entonces, usamos at. Y, pues, a medida que usted va formando, like, statements, you will, like, check the possible answers about it. Entonces, usted va a ir, like, step by step. Vamos con el siguiente. Y we go. Teacher. Yes. Why is the difference in, in a boat y on a cheat? ¿Por qué es diferente? Vamos a ver. Eh, in a... In a boat o on a cheat? On a cheat. Uh -huh. lo, lo que sucede es que, por ejemplo, boat es un poco más pequeño. Es, es más cerrado. Es un boat. En cambio, ship es, es, es una magnitud, es más grande, mucho más grande. So, más que todo, because de, por el tamaño, on the ship. So, that's why you say in a boat, because it's small. Eh, por ejemplo, un taxi es más pequeño que un plane, right? O un car es más pequeño que un train. So, en este caso, por eso usamos in. Porque es más encerradito, es por eso, ¿se acuerda que la regla decía que eran lugares encerrados? Entonces, y en that, y on es cuando pues, es sobre, pues es un lugar mucho más amplio, entonces te ocupa on. According to the grammar rules.
It's okay? It's okay. All right, thanks. Because I want to make sure that all of you guys understand the exercise. Vamos con el siguiente ejercicio. Let's go to the next exercise right here. And we go on this one. So we have to complete the locations about the following exercise. Complete the locations of each item. Okay, meaning la indicación. You say complete the location of each item and using the correct prepositions of place and compare. So you have to look for the best possible answer for this exercise. So think about it and just let me know. What do you think guys to be the best answer for this exercise? Let's go with that. Okay, meanwhile, we're going to pass the next attendant list here. So just um, just give me one second. I'm going to stop um, sharing the screen because I want to make sure that all of you guys are right here in the class. Vamos a ver. Um, uh, Ana Cecilia Martinez. Present. Uh, Annalina Reyes. Annalina Anna Reyes. Present. Okay, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Christian Ernesto Lazo. Present. Oh, David Orlando Alvarez. Present. Okay, David Orlando here. Um, Eli Atzael Matut. Present. Um, Guillermo Alejandro Maya. Present. Uh, Guillermo Antonio Garcia. Present. Um, uh, Jose Arnoldo Mazariego. Present. Jose Rodrigo Hernandez. Present. Okay, he has joined here. Um, Karen Vanessa Morataya. Present. Lloyd Abigail Robles. Loida? Present. Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Uh, Mauricio Enrique Garcia. Present. Uh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Uh, Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Larín. Present. William Alfredo Villera. Present. Okay, great. Okay, we're complete, guys. We are complete. Everybody, full, full time. Complete. Great job. Okay, so work in a bank that is First Avenue and Barrios Street. Yes. Me puso más distancia, ¿verdad? Of course, I did. Yes. Pensé que no me había escuchado. Yes, I listened to you. Yo le escuché, don't worry, don't worry. Yeah. 
teacher. Hello. En hasta ahí no está, re, no, no está resuelto de una vez. Tell him that we are at the meeting room with everybody. We can yeah. add something. Hola. The preposition is at. The preposition is. Okay. Okay, great. Great, great, great. But the preposition is included in the sentence. That's, yes, mm -hmm. the preposition is included. Correct. So in this case, we're going to let it like that. So don't worry. Okay, cuando están listos, me, me, me dicen, ready? When you're ready? Ready. Ready. Okay, cool. All right, let's go, guys. Well, the first one, number one, and work in the bank that is home on the on first avenue um, on first avenue um, on first Mario avenue Street. okay i'm going to use the chat okay okay number two in, we, in. We, in. we see in. you in the training in the training room or no no. Number two. two. Number two. Oh, sorry, 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 sorry. Factory located. The factory is located in La Libertad. Yeah, so that would be in La Libertad. That's correct. Because it's a place, it's a city. Very slight department. Here for us is like kind of department. Number three. So we see you at, at training room. At training room, 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 room in the cafeteria. On the cafeteria. At or in the cafeteria. In, uh, in or at? Is in. 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 Porque está hablando, is in the living room, in the bathroom, in the training room. Uh, the driving room. At try, at. Or at. at the cafeteria, at. because it's a location. Exacto, porque es un location at the cafeteria. Muy bien. Uh, number four, and it works in the company that it is um in town in town in town yes in town town acuérdense que es una ciudad cuando es ciudad cuando es eh, país you so you use in right in the town in town right number five let's see here my relatives go to the mall that is on on, on Roosevelt Street on Roosevelt oh, no. Street Okay, and tell him that we are wrestled at the meeting at, room with everybody. At, at, yes. at the meeting. At the meeting yes. room. It's a location. Miren que fácil es salir. Esta ustedes tienen suerte. <laughs> La C estuvo bien fácil. Yeah, you see that. Cool. <laughs> it's a piece of cake. Piece of cake. Okay, let's go with this one, right? Um, vamos con el siguiente. Let's go with the next exercise. Okay, create your own map with your workplace on it and the places like buildings and others that surround it. Show and explain your map uh, to other partners. We're going to use the imagination. Vamos a usar nuestra imaginación. Usted va a crear su propio mapa de donde usted trabaja, where you live. Um, Claro, no lo va a hacer a la, a la C perfection, a menos que usted sea un architect y usted se haga ahí un, de lujo. Pero you can do it in your notebook, you can do it in a, in, a, in a piece of paper, like the ones that I'm showing you right away. Y usted va a crear su pequeño mapa donde usted trabaja y qué lugares está a la par. ¿Cómo se llama la calle que está next to you? What is the other one? What is the, if there is any church, if there is a bank, a buildings, what do you see around, right? Entonces, usted va a crear en este momento 
eh, su mapa, eh, va a ser un mapa sencillo donde está ubicado el lugar de trabajo y las calles que están alrededor de ese mapa, right? This is what you have to do. And then we're going to have a, a, we're going to make groups and we're going to show the map. So vamos a mostrar el mapa que hemos realizado and you are going to try to explain uh, what you see around the map, right? Eso es lo que usted va a hacer en este momento. Así que eh, tenemos unos minutitos para, para poder realizarlo. Mm -hmm. Y cuando everybody's ready, mm -hmm. we make, we make um, groups and we're going to socialize the map, what you have around, right? Okay. okay. As I told you, it's not necessary that it has to be like a, wow, an amazing map because it's going to take more time than expected. Entonces nos va a llevar mucho tiempo. Y pues tiene que ser algo sencillo y bonito. Y ya una casita, y muy, like this one that we have here. Well, this is a good question to ask you guys. Can you draw? Um, does anybody of you can draw? ¿Alguien de ustedes puede dibujar? ¿Alguien de ustedes puede dibujar? O con palitos, como típico, palitos y la cabecita así, el muñequito, como dice, no, hagas un dibujo y usted es like a paint. Right? Menos que alguien pueda dibujar bien. Right? You know the rules. Mr. Nogo, eh, turn off the microphone for a moment. Thanks. Teacher. Hello. Como, como digo, boulevard. Like example, like a boulevard. Is is in English is casi parecido. Aha, uh -huh. es casi parecido in in, in English. So look at the chat. Let me look for here. So boulevard. Yes. Mm -hmm. 
like this. Look at the chat, Boulevard. Thank you. Solo el, el acento cambia prácticamente. Uh, Finish. So in this case, that will be Boulevard. Es, se escribe diferente que el, que el inglés al español. Yes. Finish, okay, sure. finish, finish, all right? Eh, tienen yes. que hacer algo sencillo por cuestiones de tiempo, so because we don't have enough time. So, um, quien lo vaya terminando me dice finish, teacher, just to make sure that everybody is about to work in that. So, remember that is something simple, that we're going to explain where it's located and when it's, when it's everything around, right? En este caso, pues, no tienen que dar una, like, a huge address, porque ya lo hicieron al inicio, sino que, ¿qué calle se encuentra? Por ejemplo, ¿qué calle está? What street can you see there? What avenue? So, is there any avenue or boulevard, right? And also, if there is any park, any church, any city hall around, and a special building, a selling building, a market. So, you can, like, focus about that. As I told you, we don't need to make a huge a huge map, right? But we're gonna try. Finish, teacher. Okay, thank you. Te van a salir con una obra de arte, un Picasso ahí de mapa, right? So that would be awesome. Karen, la derecha está en la plataforma de los computadores en Photoshop. Increíble, ahí este, hasta catedral así, hasta dibujada en 3D. Oh, wow, so that would be amazing. <laughs> Karen, Karen más libre para usar Photoshop. Ah, Karen, Karen is expert. She knows about designing. So oh, Karen, really? she's, she's obviously, <laughs> she's, <laughs> she's a specialist in the area, so she knows about it. No me vaya a salir ahí con unos palitos, ahí dibujito de palitos. <laughs> no hay tiempo. Yeah, there's no time. Really. Okay. Me dicen, okay. no. Nos unimos ya, unimos ya los grupos. Do we, jo do we join the groups? Yes. Yes, yes. Con, okay. Karen, con Karen, póngame a teacher porque quiero ver a escala, lo ha hecho también. Yo no solo he hecho, quiero ver. It's a model. It's a model. <laughs> Una maqueta. A escala de 1%. Ok, guys. Vamos a formar ya los grupos eh, y usted pues de entrada, pues, you know, uh, this is my map. Um, let me tell you that this map, uh, the, the street is close to my office or my building is this one. And you explain what is that one exactly. So we're going to be working with the same groups that were before. Let's see everybody. I wish you good luck and practice English. So we have seven minutes to do it because we're going to have enough time and we need to conclude the class. All right. Let's go. Ah, laboratorio, dice. Sí, laboratorios. <coughs> eh, <Caramel. coughs> okay. This is in me. I know if you can see it. Yes, I can see it. Yes, yes. Y el garabatero. Mm. <laughs> <laughs> okay. It's a good drawing. This is my, my company. Aquí, por aquí. All right. It's mm -hmm. in Avenue, eh, República Federal Alemania. Near 
de Rombau, la isla, y de Market, la tiendona. Ok. Uh -huh. Ahí está el de... Guillermo. Guillermo. Se te escucha, Guillermo. Ah, ok. Um, la calle Siemens. Aquí. English. Uh -huh. Aquí. English. Siemens Street. Main Street. Eh, Chaparrastica Street. Laboratorio. Teramed Laboratories. Eh, 3M El Salvador. Euro Soccer, aquí <risa> produces <risa> eh, la, la casco Undisa, pero como les no sé si lo eran ver, esta es la Simon Street, Main Street, Chaparrastica Street, y nosotros, we are here. <risa> yes, yes. <risa> Cuela, qué chivo, mano. Ir a la unión, está ah, bien, teacher. Solo, solo es de enseñar el mapa o, o cómo, teacher. Explain, explain the cities, what, what, what uh, street it's next to, if there is any avenue, what's the name of the city, the, the well, I'm sorry, the street, the avenue, uh, the any avenue. building, que otro buildings hay alrededor. Que, que, ah, okay. Como reference about, como el mapa que vimos, like the map. Ok, ok. Yes. Pintura sur, pintura sur. Pintura sur, ok. Pintura sur. ¿Cómo se diría maquila en inglés, teacher? Maquila. It's like a factory. Factory, ah, ok. Factory, eh, pero si una maquila de ropa. Clothing eh, fa factory. Clothing factory. Clothing, okay. clothing factory, yes. Ok. Más o menos, ya se los... Hey, algo voy a hablar. Yo por lo menos ya, 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 se dice el good morning. <ríe> Teacher, mira. Ok, great. Uh... 
I can see it. Uh, do you socialize it? ¿Ya lo socializaron? Todavía no. Ya, ya nos enseñamos el dibujo. Wow. Ya, yo ya les expliqué que estas, estas casitas están a la par son los otros negocios y aquí está el banco agrícola y todo. Ahí voy a sacar la remesa. Oh my God, that's good, that's good. I like it. Yes, excellent. That's great because you know about different places around, so you know the address. Así que muy bien. Bueno, ya casi vamos a vamos a ir culminando, so or just like the last words. Hardware. Uh -huh. yeah, store. Store de tienda. Sí. The store. Um, está a la par de nosotros. Y enseguida el mercado. Pero es market. Al market. Uh -huh. Así que por uh -huh. eso cuando nos dijeron que no estaba. Cuando se estaba quemando el mercado, no sé si ayeron que dijeron. Ah, sí, ayer. Mercado no, Colón de Santa Ana. Sí, Santa Ana. Sí, la no, semana pasada. Uh -huh. Teacher, enfrente es is from. In front? Is correct. In front. Oh, yes. Front. Yes. In okay. front. Yeah, correct. Yes, it's in front. Y, y de trabajo podría decirse a la izquierda y a la derecha. En left, left bank. Ajá, uh -huh. right. bank. Yeah, in the right, left. fluid distribution. In the yes. left is the bank. Ajá, uh -huh. in the on, right, yeah, fluid on, distribution. On, on the right, yes. So you yes. can say, yes. In front, shoes. Yeah. And Shamik Sal. Yes, so you can also say that in front of, on the left, on the right. In this case, it would be on. Sería on. on. On the right, on. on the left, right? Like the examples uh, we did right, before. On the left. Yes, that's okay. great. Thank you. You're welcome. Yeah. Okay, I think most of you socialized the information together. Ya la mayoría los socializó eh, los ejercicios juntos o todavía no? Hello, yeah. Okay, you finish. Wow, very fast, guys. Bien, I think that is time. <laughs> Super rápido, ustedes son flash. Pero lo importante es que hayamos aprendido cómo decir las direcciones y cómo ubicarnos en nuestro trabajo en inglés. Right? So that's something important. Okay. Yes. Well, we go back to the groups. We go back to the groups, guys. Okay. okay. Teacher, your micro. Hello, everyone. Well, guys, uh, thank you so much because we need to stop, but I saw that most of you have done a great job. You talk about uh, the address and also you show the map here through a notebook page. So that was very understandable because you can locate everything around the, where you work. So that's good. And congratulations to all of you in the process. It was really awesome. Uh, felicitarlos por el trabajo que han hecho pues ha sido un gran avance pues la mayoría va adquiriendo palabras nuevas y eso es el propósito right? it's not the same the same thing when you are learning word by words that you work in that entonces felicidades por eso chicos y vamos a pasar la asistencia before that we complete uh, the class okay. so that was actually a great point of view guys 
Let me see here. Just don't give me one second. Alejandro, deja ver que sea un ojo, hombre, Alejandro. Okay, uh, Ana Cecilia. Present. Present. Okay, let's see here. Uh, Ana Lilian. Present. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Christian Ernesto Lazo. Present. Uh, David Orlando Álvarez. Present. Uh, Eliad Sael Matut. Present, Chair. Uh, Guillermo Alejandro Amaya. Present. Uh, Guillermo Antonio García. Present. Uh, Jose Arnoldo Mazariego. Present. Jose Rodrigo Hernández. Jose Hernández. Acaba de salir, decía ahí un mensaje. Ok, Karen Vanessa Morataya. Present. Eh, Loida Abigail Robles. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Eh, Mauricio Enrique García. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Uh, Zaira Marlene Larín. Present. Y William Alfredo Villeda. Present. Ok, guys, thank you so much for the great job. Hoy tenemos, tenemos Ana Cecilia Martínez que nos acompaña al final para que ustedes yes. puedan, puedan ir saliendo. Y pues, I stay with her and we have a conversation today. Thank you guys for being here. Have a beautiful good night. 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 Bye. 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 See you. Take care. Teacher. All right. Okay, bye. Okay, take her. Hello. Hello, teacher. Well, so we're waiting, uh, Marisol. Hello, Marisol. Marisol. We need her to go. I don't know she, she hasn't gone. Well, it's okay. Okay, Ana, Ana Cecilia Martinez. So I'm actually glad to have you here in this conversation. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se ha sentido? Cuénteme su experiencia en, su, en las clases. How have you felt about being here in the class? Pues bastante, bastante bien. Lo único que me falla bastante el internet y entonces eso ha sido una gran limitante. Más que todo la semana pasada, porque me sacaba el, no sé, sea, cada rato de la clase, entonces ahí me perdí un poco, pero siempre trato de, de leer las clases posteriormente. Sí, eso está bien, ¿verdad? Claro, porque estoy en internet, pues es un poco más difícil. Eh, y lo importante es tratar de, de, de repasar, y eso es muy bueno. Veo que tiene una buena actitud. Eso he visto bastante, Ana, Ana Cecilia. So I have seen a great improvement about the activities. Y pues eso es muy bueno. Créame que lo que usted tiene de un 99% es la motivación de poder aprender and also with the practice. So, eh, consultarle si hay algún contenido que usted por el momento siente difícil. You feel like it's a little difficult and you would like to reinforce or you consider that all the contents and the material and the topic um, it's, have been like accessible, entonces me dice eh, um, Hello eh, José Rodrigo, se me acabó la compu al momento que yo estaba pasando asistencia Oh my God, yes, ok, ok, okay. Por eso ahorita me estoy, ajá ah, okay. Estaba José Arnoldo cuando se me fue señal y se me apagó la compu, disculpe Solo no, no. solo para, 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 para notificarle Ok, thank you so much José Rodrigo, so that's ok No se preocupe, ya okay. le había pasado asistencia, alright Ok, thank you Good night. Good night. Bye bye. Okay. So, so for that reason. Que, 
lo que siento que me dificulta bastante es los números en general. Entonces, la, eh, yo no me lo sé. Entonces, las direcciones, o sea, y cantidades altas, mucho más. Eso me dificulta bastante. Okay. Eh, de hecho, pues, sí es importante que podamos hacer un poquito los números. De, yo le voy a mandar un material que tengo bastante muy bueno. Se lo voy a mandar por, por el grupo para que usted lo pueda repasar. Eh, ya, que los, ya que los números son importantes para muchas cosas, para los contenidos que estamos estudiando, entonces nos va a servir sin, sin ningún problema. Entonces, yo le voy a mandar esa información al final de la clase para que pueda trabajar un poquito lo que son los numbers y cómo sí. se pronuncia cada uno. Esa es la ventaja que tenemos en material, cómo se, cómo se pronuncia cada uno. Eh, ¿Algún otro contenido, lo que ya hemos visto, que usted considere pues, que, pues, que pues, no ha comprendido o considera que va bien? So, eso es uno de los objetivos de esta reunión, de poder uh, reinforce the content. A mí me gusta mucho el inglés y me gusta pronunciarlo, porque uh -huh. es como veo películas, audiolibros en inglés, entonces ahí es que un poquito le escucho el, el, la pronunciación y entonces trato de darle el, el tono a la pronunciación, pero... Mm, o sea, algunas sí no sé cómo se pronuncian. Claro, de, de, de lo que hemos visto, pues ha tenido alguna dificultad con alguna. Let me project it. No sé con. Vamos a ver. We go back. Ok, so we have some vocabulary here, like uh, bank. Spur Palace School. Mm, no, esa sí la sé. Do you know? Okay, so vocabulary like this one. Más que, más que todo las anteriores, las de los workplace. De los workplace, okay. Por ejemplo, de las, de las dos anteriores. Vamos a ver, let me see here. Like, we're using the prepositions, the workplaces. Let me see. Just give me a second. Considera usted que va, va aprendiendo un poquito más. Eh, Considera usted que ya ha avanzado bastante de este tiempo que, que llevamos en las clases. Sí, siento que he avanzado porque hay palabras que no las conocía y mucho menos los significados. Entonces, siento que va enfocado eh, directamente al trabajo, entonces eso es muy bueno porque aunque el trabajo que nosotros hacemos en la oficina es distinto al que se hace en los otros trabajos, entonces ahí también es un, a veces como que dificulta adecuar los conceptos que hemos visto. Mm -hmm. Ok, so that could be. Ajá, eso también, porque son áreas diferentes, ¿verdad? Claro, son áreas Exacto. diferentes. Y, por ejemplo, tenemos vocabulario acerca de productions, products. Eh, Exacto. Y nosotros no, no producimos ni, ni, ni merchandiser, ni... O sea, no, es, es otro, es otro tipo de trabajo, entonces es, es distinto. Es una clase de productos, ok. Bien interesante eso, la verdad es que cada, bueno, cada lugar es diferente, right? Y vamos a aprender el vocabulario, que sí. ese es el objetivo, ir aprendiendo el vocabulario y que esto nos pueda servir, ¿verdad? Para fortalecerlo. Pero, por ejemplo, si usted pues tiene alguna inquietud sobre algún contenido, porque usted me diga, mire, teacher, yo siento que pues no he podido comprender, eh, sabe que por cualquier consulta pues usted eh, puede no. solicitar la ayuda y pues yo con mucho gusto le ayudo. Sí, gracias. Por ahora todo bien. Lo que le digo, lo que sí me dificulta bastante es los, los números. Por ejemplo, Pero sí. por los... Veamos acá. Ayúdeme a pronunciar en esto. Diga conmigo payroll. Payroll. Providers. Providers. Between others. 
between orders. Organized. Organized. Customer service. Customer service. Make deliveries. Make deliveries. Seller assistant. Seller assistant. Attend customers. Attend customers. Provide products. Provide products. A ver, me gustaría si lo podía leer usted para ver cómo se escucha. Could you do it? It's like a practice. Okay. Fry rolls. Providers. Yes. Between others. Organ organize. Customer service. Make deliveries. Sailor assistance. Item customers. Provide products. Excellent. That was amazing. You know, you can, you can actually uh, read this information that is actually very valuable. So, muy bien. Hizo muy bien. Vamos a terminar con este para terminar con la práctica. Eh, va a repetir conmigo. Create software. Create software. Repair computers. Repair computers. Install antivirus. Install antivirus. Sell computer programs. Sell computer programs. Exchange information about programs. Exchange information about programs. Keep track on the sales. Keep track on the sales. Write reports. Write reports. Buy new merchandise. Buy new merchandise. Receive money from sales. Receive money from sales. Decide what to buy. Decide what to buy. Excellent. What's great, Ana Cecilia. I mean, it's good. Siento que va muy bien en el proceso y creo que va aprendiendo paso a paso, right? Así que, but that's actually good. I mean, you got a ton of boys that can help you to pronounce in the way. Así que siga, con, siga así. Working so hard and practice a lot. The best way you can, right? Así que, ¿algo más para finalizar? No sé, ¿algo que quisiera agregar? Mm, no, solamente es, es como eso es lo que tengo mayor dificultad. Ok. Porque so... no, o sea, igual para las horas, como son números, me dificulta. Ya. Yeah. Ok. Entonces vamos a trabajar en eso. Yo le paso esa información para que usted pueda practicar un poco. Y la puede aplicar a nuestras clases y cualquier cosa, pues ahí estamos practicando eh, lo que es ese ejercicio de los números. All right? Ok. Muchísimas thank you so, gracias. Thank you so much. Have a beautiful night. Descanse. Thank you. Bye bye. Good night. Good night, you too.